Kapamilya kita. Okay. Okay, kay Kiara na lang muna siguro. Di ba nabanggit mo na yung kay Gino? Hindi nyo ba napag-uusapan na yun nga magkaroon kayo ng duet? Ay, ni Gio. Ay, ni Gio. 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 Hindi nyo ba napag-uusapan? Kasi kanina, di ba, nabanggit mo nga na parang hindi mo siya, na, hindi nyo siya napapakanta. Pero hindi mo ba siya parang nakukulit? Hindi mo ba siya na ano, ganun? Hindi mo siya na... Alam nyo po ka, dami na pong nangulit sa kanya. Pero... Ah, nahiya po talaga siya. Pero bakit ko inaantay na mangulit sa kanya? Ano po? Bakit ko inaantay na mangulit sa kanya? Oo. Um, pero kumanta naman po siya on national TV. <laughs> pero ngayon na nasa labas po, lagi po siya nahihiya kumanta. So sabi ko, tayo mo kumanta, total songwriter ka rin naman na. <laughs> Kaya ayun, um, pag na- yun nga po eh, nahihiya po talaga siya kumanta. So, so walang na- chance? <laughs> pag ano po? Walang chance? napapayag ko siya. Why not po? Tapos Pero, nas- nasulatan ka na ba ni Gino ng kanta? Pero kumakanta naman po kami sa mga mall show namin. Pero, ayun po. Sumulat po siya ng kanta for me. Mm-mm. Inside the house, yes. Na, ano ba? Ano tawag dito? Uh, gusto mo ba na, ano naman siya, ma-release? Ganun. Actually, ang Oo nga po eh, kasi sinuge ko agad siya nung pagnabas. Tapos inulit-ulit ko siya. For me, gustong-gusto ko yung song na yun. And marami din kumakanta nung song na yun na actually. So, di ba? Why not? Kung ano, nakakatawa po yun. Thank you. Kasi din yung kumunan. <laughs> Tapos kay Lee naman. Oo oh, po. Lee, di ba kasi sabi ni Sir Roxy, meron daw mga susunod ka pa mga single. Kung sakali mabibigyan ka naman ng kajuwet, sino yung gusto mo? Mm. Si Sir. 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 Hindi ko alam. Basta gusto po yung boses niya po. Magaling kumanta. Okay. If ever, uh, original ba o cover yung kakantahin niyo? Uh, hindi pa ako marunong mag-compose eh. <laughs> Pero yung papa ko po, magaling po mag-compose. Kaya, hindi ko po alam. Pwede <laughs> 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 naman yun eh. Basta kung ano yung right material tsaka yung tamang kanta para sa kanila. Mag-original man o mag-remake. Okay lang. Thank you po. Thank you, Ken. Ito ang susunod na magtatanong ay ang uh, Foundation Queen. Wala <laughs> iba kundi si James Miguel. Happy Foundation. Uy, <laughs> 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 wala. Ang question ko kay Kiara, um, kasi parang weekly, parang more on music ka talaga. Yes. Parang ito ba yung path talaga na gusto mo ito mo? Kesa dun sa acting, or like... For me, kasi po, everything started sa music, sa kanta. Kasi ever since, lagi niyong pinapakanta ng mami ko, and passion ko rin po yung pagkanta. Sa Japan din po, pag may mga artists from the Philippines, tapos um, nagi- kumakanta sila sa Japan, they get me as a guest singer, nag-opening up ako for them. So dun po talaga nag-start. And then after nun, may nag... Um, uh, sila Sir Wen, si Cornejo, sinabihan nila ako, oh, bakit hindi mo try sa mag, mag-showbiz, mag, um, mag-audition sa Philippines? Tapos dun po nag-start yung mag-audition ako for PBB, mag-acting workshop, and then eventually nung try ako mag-acting workshop, I fell in love with acting. So for me talaga music, dun ako talaga nagsimula, and hindi siya mawawala sa akin. Pero ngayon po na... Kung may opportunities po, I'm very, very excited and gusto ko lang po talaga mag-try into acting. Kasi nung yun nga po, katulad na sabi ko, nung na-try ko siya, parang unti-unti ko siyang nagugustuhan at parang gusto ko rin siya gawin. Eh, ano parang, ano yung song of your life ngayon? Ay. Recently. Yes. Thank you po. In relation to that question, James, um, sino yung mga musical influences niyo? Um, sa Japan ba, di ba, uh, sobrang hit yung J-pop. 
Yes po. Uh, mas matuturing mo ba na isa sa naging musical influence mo yung uh, uh, J-pop or more on mga Tagalog songs yan? Nung lumaki po ako sa Japan, talaga po pusong Pinoy ako. Pero although I, say, I listen to Japanese songs, pero pusong Pinoy talaga ako. I listen to OPM artists. Oh. Yun nga po, and one thing in common sa amin ni Chantel is nagkaka-relate kami sa gusto namin mga artists like Moira, Miss Moira de la Torre, Miss Casey Tandingan. So, nung yun nga po, binigay yung song na, na sa amin to, na, nakapag-usapan namin, doon namin na-discover na marami kami in common din. So, Kaya din siguro ganito yung kinalabasan ng song kasi alam namin na naging swap din kami. Yun na po. Um, same kami like what I said kanina. Um, si Moira. Si Ms. Moira, si Ms. Gazy. Um, yan constantly ko din. Uh, kasi nakikitaan ko nga sila na <laughs> nakikitaan namin sila na um, yun nga, same genre as them. And yun nga, naging influence din sila, naging inspiration namin sila. So yun, yun ang mga music influence sa akin. Jen? Ako po kasi sa OPM, um, um, ever since talaga, um, si Ebe Dancel po, yung mm, pagsulat ng songs. And also, dahil nakilala ko si Ebe, nakilala ko si Sir John Aydanao. So, very chill, acoustic talaga. And then, as of now, um, very talagang nakikinig ako ng Ben and Ben songs. So, parang doon po papunta acoustic to, um, parang paano ba yung sa Ben and Ben, progressive, ethnic, na something. Ganun yung mga gusto ko ng songs nila. Influences. <laughs> by Sean Mendes ganun to. Pero yung mga kinakanta ko mga ano balad po talaga. Pero yung mga gusto ko is yung yung pinapakinggan ko lang po mga acoustic tapos yung mga love song talaga ganun. Mga love song gusto kong pinapakinggan pero balad po talaga ako. Kumanta. Thank you. Our next question will come from um ito ang Donya ng BGC. Wala ba man di si Chad? Mas ka na ako. Ang nakikita yung balaki. Mahilig mag-book lang ko. Ang question ka is, um, since uh, parang uh, nauuso rin ngayon yung mga uh, singing contest like tawag ng tanghalan wherein si Lee, yun nga, na-try niyang sumali, kayo ba nagkaroon ba kayo before ng parang ano na matry ding instead like for Kiara instead na PBB mag The Voice or may mga ganun bang plans kayo in the future? Naisip ko rin po actually before po na mag-try na mag-audition for The Voice o mga singing contest pero Medyo, before, parang naisip ko, hala, baka hindi na ito pang singing contest yung boses ko, ganyan. Pero, tinatry ko lang din talaga mag-audition. Hanggang yun nga po, siguro ito po yung nakalaan sa akin, yung PBB po. So, ayun, dun po po, napal napalaran, napalaran, pinalan. Okay naman po, um, I've never really tried like contest ganon. But then um nag start po kasi ako talagang i-showcase yung singing ko. Dahil like papasok ako before. So talaga may talent portion and I always showcase my song and my guitar. So doon talaga ako nag start. So when it comes to competing na singing contest, never talaga. So I never thought na gusto ko or anything like that kasi iba rin yung journey ko dati. Pero may sinalya ka na ng mga Bilibili ng Pilipinas? Uh, I actually joined 2017 Miss World. Miss World. It was my first time. I was 20 that time. Um, first time ko international, but most of it kasi sa Baguio, Ilocos, La Union. So I've tried a lot of times. Hmm. Pero uh, nakikita mo ba sa Lili mo na the but next yes. representative <laughs> of the Philippines? I mean, sa akin kasi hindi mawawala yung passion ko when it comes to pageantry. Mm -hmm. um, kasi dyan din nag-start na boost yung confidence ko. Not just sa singing ko, but as a woman, as a lady talaga on stage. Um, and sabi ko, it's one way of me talaga, like, let, desire ko talaga ever since na marinigin ako ng tao. Kung ano yung, as an inspiration kasi, not just sa PBB. I didn't expect din sa PBB. But then, 
my character right there sa PBB was like talagang to inspire people. And which nakita ko paglabas ko, ang dami ko nga din na inspire. And when it comes to pageants naman, sabi ko, nasimulan ko na. So, if I have a chance again, why not? Kasi I, I would also love to represent the Philippines. So, may plan ka bang mag-join ng Binibini next year? Ang dami nagtatanong yan. Well, oh. like, sabi ko, maybe, maybe. But then, right now, kasi what I see clearly is my music. So, if ito ang magiging isang <coughs> step going to representing the Philippines, so, if if not siguro Miss Universe um Supra Maganon. So kahit now just one of the titles would be really nice for me. Basta ma represent ko. Uh, meron ka bang parang ina-idol na among our beauty queens ngayon, sino yung parang pinipeg mo na parang gusto mong tahakin yung track niya? <laughs> Catriona, Pia, Gazzini? Um, dati kasi, yun nga po, si Kylie Versosa is from Baguio. So, naging, nakasama ko sa school. She was grade 6 before I was grade 1. So, naging kabatch ko yung twins niya na brother. And then, nakita ko, ay, from Baguio siya. So, isa siya sa naging inspiration ko. Kasi, bihira lang din lumabas ng mga artists and mga beauty queens from Baguio. So, sabi ko, Ate Kylie went on the journey na. So, sabi ko, why not? Kasi, yun nga, minsan, napagkakamalan nila sa pictures ko, how it ko daw siya. Ay, sabi ko, kanya ng Baguio blood. Sabi ko, iba, iba very different. So, Ate Kylie. Beauty pageant. Like mga songwriting competition. You have plans, he make hand dog. Before po ako sumali ng Yes. Naging part na po ako ng show ng ABS po. The Voice Teens po. Yes. So, part po, um, naging part po ako ng Team Bamboo hanggang knockout rounds. So yun din po yung first ever uh, contest na sinalian ko. And yun, pinalad ako hanggang knockout rounds, yung para quarter finals nun. So, um, after ko nun, sabi kong ganun, um, ginusto ko na yung nangyayari kahit ano. Uh, so sabi ko, oh, why not try ko dito sa napanad ko nga po yung Star Hunt. Pero that time, hindi ko pa alam kung sa PPB ba or sa singing ulit sa sabak kasi nakakatakot na eh. Um, Siyempre, na, um, natalo ka na, ganun, di ba? Parang it's either gusto mong bumawi or natakot ka ng bumawi, mm -hmm. di ba? Tapos yun lang, um, natry ko dun sa PBB tapos nag-enjoy ako dun sa audition. Tinuloy-tuloy ko siya. And um, when it comes naman po dun sa songwriting competition kasi, um, sa school before, yun yung mga sinasalihan ko. Um, yan, dahil din siguro dun sa part ako ng um, campus journ. So, um, padalas, pag ganyan, ako rin yung magsusulat tapos nalalaban sa mga inter-school competition, um, regional, national, ganun po. And also, yung sa Himig Handog, um, gusto ko rin po siyang pasukan, pero parang gusto ko muna ng Ano po, um, yung dream ko talaga is makapasok sa isang songwriting camp muna. Um, elements, elements yeah. po yun, yun. Kasi nandun lahat ng influences ko pinagsama-sama. As in, dream team nandun sila para bigyan ka ng inspiration kung paano talaga magsulat ng kanya. And then, dun ko siguro isasabak yung mga songs ko na alam kong makakarelate na talaga yung mga tao. Sa so, uaabangan namin yan. With Lee naman, Balak mo pa rin bang magtawag ng tanghalan ulit kung bibigyan ka ng chance? Siyempre po, kasi po, uh, passion ko po talaga The is yung pagkanta. Apo. Kasi before po po ako na PBB, yung mga sinalihan ko na po talaga, tapos yung mga nag-audition uh, ako sa mga singing-singing po talaga. Mga six times na po ako nag-audition, pero hindi po talaga kong tanggap. Kasi nga po, dun sa Davao, eh, pag nagtagalo ka, parang... Parang iba, iba si Pahingat kasi nga mga Bisaya nandun. Kaya pag may mga interview-interview na bagsak lagi ako. Tapos yung sa tawag ng tanghalan, wala kasing uh, interview yon Kaya napasari ako dun sa tawag ng tanghalan. Pagkatapos dun, na-interview ako ulit. Pagkatapos hindi ako marunong magtagalog kayo. Yung sinabot ko lang, ano, kung ano lang yung nasa isip at puso ko, yun lang yung sinasabi ko. Tapos parang thankful ako kasi dahil sa 
pagiging hindi ko marunong magtagalog na pasama ko sa PBB. Pagkatapos sa PBB, ede na ano din po yung talent ko dito na nga po sa labas. Tapos nagkano ng single album dahil po sa uh, Star Pump <coughs> tapos sa Star Hunt Management kaya sobrang thankful po. Tapos kung may chance pa man po na ano mga contest contest ganon why not po kasi passion ko po talaga yung pagkanta simula pa nung bata pa ako kaya tama at ang naglalaro dapat kasi sa kahit sa rest back ng tabog ng tanghala hindi ko po alam celebration pero nag rest back na po ako nung last parang magaling din po kasi yung nakalaban ko mga mga professional po sila kaya Natalo po pero after nun, parang gusto ko talagang bumawi ulit na parang babalik ako ulit na parang basta gustong gusto talaga kasi di ba nung nasa PBB kami hindi ako nakapagkanta parang yung buhay ko yung pagpapatotoo lang yung sarili mo lang yung personality mo lang na nakikita nila pero ako oh, talaga nung narinig ko yung banda yung music parang medyo naiyak talaga ako kasi Parang na-miss ko yung pagkanta, yung buhay ko dati kasi nagko-contest-contest na kami. Wala nang pagkanta kasi dati para nangungutang kami para lang maka makapagsali ng contest. Okay lang sa amin kahit consolation lang makuha namin. Basta makapagkanta lang talaga kami kasi yun talaga yung buhay namin. Doon kami kumukuha ng uh, income. Okay, thank you. Thank you po. <laughs> yep. Thank you. Ay, siguro last na na pala for Kiara pala. As since malapit na magpasko, saan yung plan niya ni Gino na mag-spend ng Christmas? Well, ako po, plan ko unang-una is to spend um, my Christmas with my family. And since hindi ko po ako nakaka-uwi ng Japan, simula nung lobos ako ng bahay, pala ko rin po i-visit yung home ko dun. So, sana kung pwede po kung makaka-uwi po ako sa Japan for a while and spend Christmas there, nakalun po. Sasama si Gino. <laughs> Pwede po siya. <laughs> Kaso, um, every Christmas din naman kasama na yung family niya. So, yeah. Thank you. With that, we have a special guest. Si Gino. <laughs> <laughs> okay. Ang susunod na 